Tuh, Pak, ada yang ketabrak. Eh, kita angkat dia ke mobil, Mir. Milani, <tuh> untuk sementara kamu boleh tinggal di sini kalau kamu mau. Ada kamar kosong. Saya sudah tidur di sini semalam. Kelihatannya dia kasihan pada saya. Saya permisi dulu, Bos. Oke. Okay. Dan kalau ada apa-apa, baik, Bos. Permisi, Bu. Ada apa, Bi? Siapa wanita yang nelpon tadi? Kenapa? Saya tanya, siapa wanita yang nelpon tadi? Saya minta kamu bicara yang pelan, Dewi. Baik. Siapa wanita itu? Iya nih. Siapa dia? Maksud kamu apa? Ada hubungan apa kamu dengan dia? Jangan ikut campur urusan kerja saya. Pak, selama ini saya tidak pernah ikut campur urusan kerja kamu. Tapi yang ini lain. Lain kenapa? Saya dengar semua pembicaraan kalian tadi di telepon. Saya ini sama sekali tidak suka kalau ada yang ikut campur urusan saya. Termasuk kamu. Apalagi mendengar pembicaraan orang. Dewi, hidup kita sudah makin hancur. Apa kamu mau menghancurkannya lagi? Jangan, Dewi. Jangan! Coba kamu mengerti. Nih. Itu Yeni. Dia bukan siapa-siapa. Saya dari pinggir jalan. Saya ambil. Nggak ada harganya dia. Saya hanya memperalat dia. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mendapatkan duit Ceprayogo, tolong. Ayo terus, terus. Naik lagi. Kamu terlalu idealis. Terlalu pikirnya jujur. Mau apa? Saya nggak ada jalan lain. Sorry. Tapi kalau kamu nggak setuju. Ya, apa boleh buat? Biar 
Hei, Ma. Apa? Itu cepetan. Masa Nur Milani bikin minuman sendiri? Nanti kalau Bapak tahu, kita dimarahi semua. Aduh, yuk, yuk. Aduh, Nur Milani. Pagi, Pak. Pagi. Loh, kok kamu? Mana Maya? Mana Basuki? Enggak <gak> apa-apa kok. Saya senang lah dengan Bapak. Keterlaluan. Maya! Basuki! Ya, Pak. Pantes. Pantes kamu lupa bikin minum. Lagi nyoba baju baru ya, Maya? Bagus. Bagus. Kamu kelihatan cantik. <tuk> Tapi kalau sudah cantik, jangan lupa bikin minum. Masa tamu yang bikin minum? Tadinya mereka mau bikin, tapi saya larang. Ya, sudah. Kamu tidak usah repot-repot, Melani. Saya masih ada waktu. Kita ngobrol dulu ya. Ayo, duduk. Ayo, duduk. Jangan malu-malu. Pak, boleh saya mengatakan sesuatu? Hmm, kamu ada keperluan? Lebih baik saya pergi saja, Pak. Saya merasa nggak enak. Saya kan bisa kerja apa saja di luar. Kamu tidak betah di sini? Bukan begitu, Pak. Justru saya di sini seperti di rumah sendiri. Makanya saya jadi segan. Lalu, kalau kamu keluar, kamu mau kerja apa? Saya belum tahu, Pak. Begini saja, <tuh> saya akan kasih kamu pekerjaan. Banyak yang bisa kamu lakukan di sini. Uh, kebetulan saya sendirian. Barangkali kamu bisa bantu-bantu saya. Saya tidak memaksa, Melani. Saya rasa. Tawaran saya ini lebih baik daripada kamu kerja di luar yang tidak jelas mau jadi apa. Apa? Tidak apa-apa, Pak. Ternyata masih ada juga orang yang seperti Bapak. Baiklah, saya ke kantor dulu ya. Pak, obatnya. Nah, tuh, kamu kan sudah mulai kerja. <laughs> Baca Agatha Christie, pokoknya lupa sama semua. Oh, lupa juga sama saya. Oh, nih, nih. Khusus kamu enggak. Kamu lebih hebat dari Agatha Christie. <laughs> Mau baik enggak sama saya? Enggak. Tuh. Apa -apa? saya ketinggalan. Di mana? Di kamu. Ada yang mau diambil lagi nggak? Nggak. Oke. Okay. Bentar ya. Ya.
Okay, my. Ada apa sih, Mas? Saya curiga ada yang ngikutin kita kayaknya, Yang. Siapa sih? Kata. Cepetan nih, Mas. Ntar kita terlambat lagi. Kamu udah telepon Papa belum, Yang? Dari tadi pagi sih belum. Nanti aja kalau kita udah sampai pulau ya. Saya belum selesai, Pak. Sekarang sudah. Kamu boleh tidur. Baik, Pak. Selamat malam. Suki, kamu ambil lubang gosok. Saya, Pak. Maya, kamu bantu dan tolongin ya, ya. Baik, Pak. Kamu istirahat saja dulu. Yang mana, Ma? Sebelah kiri. Sini. Aduh, sakit. Kok bisa begini, Ma?
Hello? Hey, Jenny. Aha. Oh, begitu ya. Ini ya, kalau begitu, saya akan cari jalan lain. Uh, ya, nanti, nanti. Uh, Oke, okay. saya hubungi lagi. Ya. Yeah. En, gimana, Bang? Hei, Aran, saya. Orang tua itu, lima tertarik sama Yeni. Hmm. Kecantikannya itu sendiri tidak cukup untuk menjadi daya tarik, ya. Tapi mesti... Eh, tunggu dulu. Tunggu. Saya ada jalan yang baru. Nah. Kamu kalah sama anaknya, Pak. <laughs> Pak Robert bisa aja. Melani ini anak baik. Dia rajin dan jujur. Dan cantik. <laughs> Mari kita duduk. Saya buatkan minum. Ya. Bos, rokoknya, Bos. Boleh saya usul, Pak? Jadikanlah dia sebagai pendamping Pak Priyogo. Masa kalah sama anak. Ya, tugas kan sudah selesai. Sekarang tinggal Pak Priyogo yang diurus. <tuh> Pak Robert. Saya sudah menganggap Melan ini seperti anak saya sendiri. Dan untuk mencari pengganti ibunya Andiani. Maaf Pak, ada telepon. Dari siapa? Dari non Andiani. Pak Robert, saya tinggal sebentar ya. Melani, tolong temani Pak Robert ngobrol sebentar. Ya. Baik, Pak. Mari, Pak Robert. Eh, hey. hey, obat. Kamu tukerin dengan obatnya dia. Obat apa itu? Racun. Iya, nih. Buka. Ini obat biasa. Dia hanya akan sakit sedikit. Nanti kamu ada kesempatan untuk merawat dia. Ini ambil. Cepat. Kamu kasih lihat kamu setia sama dia. Ngerti? Jadi, lama-lama Pak Prayogo akan jatuh hati sama kamu. Ya, ini satu-satunya jalan bagi saya. Baik, Pak. Eh. Jangan lupa. Saya tetap sayang sama kamu, Yen. Jangan macam-macam kamu. Dan jangan campuri urusan saya. Saya peringatkan kamu. Jadi kamu mengancam saya. Saya kan istri kamu, Robert. Wajar dong kalau saya mau tahu kamu dari mana. Papa, 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 Papa